ASEAN EDITION in this ASEAN edition, we're going to make dishes from different ASEAN nations, including Singapore, Brunei, Malaysia, Thailand, Indonesia, the Philippines, Vietnam, Cambodia, Laos, and Burma. Shuang ASEAN edition. ในช่วง ASEAN edition นี้นจะมานำเสนออาหารต่างๆที่มาจากประเทศในกลุ่มอาเซียนค่ะ Welcome to Rin's ASEAN Airways. Today we're going to be taking you all to Kuala Lumpur, Malaysia. Hi, selamat datang ke Rin's Asian Airways. Hari ini kita akan membawa anda semua ke Kuala Lumpur, Malaysia. Sila menikmati penerbangan anda dengan kami. Terima kasih. สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่สายการบิน Rins ASEAN Airways. เราจะนำท่านเข้าสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียขอให้ผู้โดยสารทุกท่านมีความสุขกับการเดินทางค่ะ Welcome back to Rin's Cookbook. My name is Alif. Today we're going to be making some delicious and fragrant serimuka, which literally means beautiful face. Hari ini kami akan menunjukkan kepada anda cara-cara untuk membuat serimuka. สวัสดีค่ะกลับมาอีกแล้วนะคะในช่วงอาเซียนเดชันวันนี้นะคะเรนจะมาสาธิตวิธีการทําขนมข้าวเหนียวสังขยาใบเตอร์สไตล์มาเลเซียนะคะเป็นอะไรที่ไม่ได้ยากต่อการทํานะคะทั้งสวยทั้งอร่อยทั้งหอมมากๆเลยนะคะและขนมชนิดนี้นะคะก็มีชื่อว่าเซรีมุกขานะคะหรือว่าสีมุกขาหรือว่าแปลนะคะก็แปลว่าขนมหน้าสวยค่ะทั้งหอมอร่อยและสวยขนาดนี้นะคะ Let's go over the ingredients ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเราไปดูส่วนผสมกันเลยดีกว่าค่ะ We're gonna divide the ingredients into two parts. The first part contains the ingredients for the glutinous rice bottom layer, and the second part contains the ingredients for the fragrant tannin top layer. ส่วนผสมนะคะรินจะขอแบ่งเป็น2ส่วนนะคะส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนของตัวข้าวเหนียวนะคะและอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนของตัวสังขยาใบเตยที่อยู่ข้างบนค่ะ The first part. Steam glutinous rice that has just been cooked. We have a video on how to make that. We'll put a link in the description box below. ส่วนสำหรับตัวข้าวเหนียวนะคะจะขาดไปไม่ได้เลยนะคะก็คือข้าวเหนียวที่นึ่งสุกแล้วค่ะลินก็มีวิดีโอนะคะสำหรับวิธีการนึ่งข้าวเหนียวนะคะลินจะใส่ลิงก์ไว้ในกล่องข้างล่างค่ะ Salt. เกลือ Coconut milk. กะทิ Pandan leaves. ใบเตยสดหอม The second part, eggs. สำหรับตัวหน้าสังขยาใบเตยนะคะเราก็จะมีไข่ไก่ฟองใหญ่ Granulated sugar or palm sugar. น้ำตาลทราย Salt. เกลือ Cornstarch. แป้งข้าวโพด All-purpose flour. แป้งสาลีอเนกประสงค์ Sweetened condensed milk. นมข้นหวาน Coconut milk. กะทิ Pandan leaves. ใบเตยสด Let's make the bottom layer. In a pot, put in your coconut milk, your salt, and your pandan leaves, and stir on medium heat. The temperature should be just below the boiling point. You want to keep on stirring for a few minutes and make sure that the salt is dissolved. เรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะอย่างแรกนะคะข้าวเหนียวที่เราจะใช้เนี่ยต้องเป็นข้าวเหนียวที่นึ่งเสร็จใหม่ๆนะคะและยังร้อนอยู่ค่ะเพราะว่าข้าวเหนียวที่ร้อนจัดนะคะแล้วก็นึ่งเสร็จใหม่ๆเนี่ยจะง่ายต่อการใช้นะคะเพราะเขาจะไม่เป็นก้อนค่ะต่อมานะคะในหม้อก็ให้ใส่เกลือลงไปตามด้วยกะทิและใบเตยนะคะคนให้เข้ากันจนเกลือละลายนะคะนําไปตั้งบนเตาเป็นไฟกลางนะคะจนกะทิของเราเนี่ยร้อนนะคะร้อนเนี่ยใต้จุดเ,เดือดนะคะไม่ต้องเดือดนะคะเพราะว่าถ้าเดือดเนี่ยเขาจะแตกมันได้นะคะหลังจากนั้นนะคะพอเดือดเรียบร้อยแล้วให้ทําการปิดไฟค่ะ Turn off the heat and let it sit for a few seconds to let the pandan leaves infuse with the coconut milk. In a large mixing bowl, add in your hot and steamy glutinous rice. Then pour in your coconut milk and mix really well with the spatula. Wrap the mixing bowl with some plastic wrap. We're gonna let it sit for at least 15 minutes. By doing this, we're letting the rice absorb all the rich flavors of the coconut milk and the pandan leaves. พอปิดไฟเรียบร้อยแล้วนะคะก็ในอ่างผสมนะคะให้ใส่ข้าวเหนียวที่นึ่งสุกร้อนๆนะคะลงไปตามด้วยกะทินะคะที่เราร้อนจัดนะคะแล้วก็เทราดลงไปหลังจากนั้นนะคะใช้ใช้เ,เ
้ไม้พายก็ได้นะคะคนเนี่ยทุกอย่างให้เข้ากันค่ะในจุดนี้นะคะยังจะเห็นว่าเหมือนข้าวเหนียวเนี่ยจะค่อนข้างที่จะเลวนะคะแต่เราจะทิ้งไว้นะคะประมาณ15นาทีเพื่อให้ข้าวเหนียวนะคะได้ดูดตัวน้ํากะทิเข้าไปให้เต็มที่นะคะตรงนี้นะคะหลายๆคนอาจจะเคยเห็นมาแล้วนะคะก็จะคล้ายๆข้าวเหนียวมูนะคะที่เราทานกับข้าวเหนียวมะม่วงนะคะแต่จะไม่มีรสชาติหวานค่ะ And while we're waiting, let's do the custard layer. The first thing that you want to do is divide the coconut milk into two parts. Using a blender, blend your eggs, one part of your coconut milk, and the pandan leaves. Blend until everything is smooth. ในระหว่างที่เรารอข้าวเหนียวนะคะเราจะมาทำหน้าสังขยาไปเตอร์กันค่ะอย่างแรกนะคะกะทินะคะลินจะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะแล้วในเครื่องปั่นเนี่ยนะคะลินจะใส่ไปเตยไข่ไก่นะคะแล้วก็กะทิลงไปนะคะส่วนหนึ่งแล้วก็ปั่นให้เข้ากันจนใบเตยละเอียดค่ะ And then we're going to strain the custard mixture. You really want to squeeze out all the fragrant liquid from the pandan leaves, and then throw your pandan leaves away. หลังจากที่ใบเตยละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทําการกรองใบเตยนะคะด้วยกระชอนที่ทีทีหน่อยนะคะหรือว่าเป็นผ้าขาวบางก็ได้นะคะบีบนะคะจนใบเตยเนี่ยแห้งสนิทนะคะเราก็นําใบเตยกากใบเตยไปทิ้งค่ะ Then add in the sugar, the condensed milk, and the salt. Mix until everything is well combined. หลังจากที่กรองเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้ใส่น้ําตาลทรายลงไปนะคะตามด้วยนมข้นแล้วก็อย่าลืมใส่เกลือด้วยนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะ In the other portion of your coconut milk, add in your cornstarch and your all-purpose flour and mix everything really well. The flour will help solidify the custard. พอคนเข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนกะทิที่เราเหลืออีกหนึ่งส่วนนะคะเราจะทําการใส่แป้งลงไปค่ะหลังจากที่ใส่แป้งนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะ make sure นะคะว่าแป้งของเราเนี่ยไม่มีเป็นก้อนๆนะคะแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันเรียบร้อยค่ะ and then pour it in the custard mixture and mix really well พอคนเรียบร้อยแล้วนะคะแป้งเราไม่เป็นเม็ดแล้วก็นําแป้งที่เราคนกับกะทินะคะลงไปใส่ในตัวสังขยาค่ะแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันอีกหนึ่งรอบนะคะ And to make sure that there's absolutely no lumps, we're going to strain it one more time. พอใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่างที่เห็นนะคะบางทีอาจจะมีเม็ดแป้งอยู่นะคะเพื่อเป็นการช่วยอีกหนึ่งรอบนะคะหลังจากที่คนทุกอย่างเรียบร้อยแล้วทําการกรองซะอีกหนึ่งรอบค่ะพอกรองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะชิมรสชาตินะคะถ้าบางคนอาจจะชอบหวานกว่านี้นะคะก็สามารถใส่น้ําตาลเพิ่มได้เล็กน้อยนะคะแต่ความหวานขนาดนี้นะคะเรียนว่าเพอร์เฟกแล้วค่ะแล้วก็ทําการวางพักทิ้งไว้ก่อนค่ะ After 15 minutes, your rice is nice and ready. Using a spatula or some plastic wrap, press the rice evenly and firmly into your mold. Make sure that your mold is steamable. หลังจาก15นาทีผ่านไปนะคะข้าวเหนียวของเราก็ใช้ได้ค่ะลินจะนําข้าวเหนียวนะคะลงไปใส่ในพิมพ์นะคะแล้วกดให้แน่นค่ะเพื่อนๆสามารถใส่ถาดก็ได้นะคะหรือว่าเป็นถ้วยเล็กๆที่ทนต่อความร้อนนะคะเพราะเราจะนําไปนึ่งอีกหนึ่งรอบค่ะแต่ข้าวเหนียวนะคะต้องเมคชัวร์เลยนะคะว่าเรากดแน่นนะคะโดยการปิดด้วยพลาสติกแล้วใช้มือกดลงไปให้แน่นๆค่ะหลังจากที่กดเรียบร้อยแล้วนะคะก็พักไว้ก่อนค่ะ Heat your double boiler on medium heat. Then you're going to cook your pan and custard for at least five minutes. You want to make sure that you keep on stirring to avoid any lumps. ตอนนี้นะคะเราจะกลับมาทำสังขยาใบเตยของเรานะคะโดยการนำไปตุ๋นนะคะในหม้อแบบ double boiler นะคะก็คือใส่น้ำลงไปครึ่งหม้อตั้งไฟเป็นไฟกลางสูงนะคะจนน้ำเกือบเดือดนะคะวางหม้อสังขยาของเราลงไปข้างบนแล้วคนด้วยพายางก็ได้นะคะหรือตะก้อนเนี่ยนะคะคนไปเรื่อยๆจนสังขยาเราเนี่ยเริ่มข้นข้นนะคะหรือแต่ถือว่าไม่ข้นมากนะคะจนเป็นแบบแข็งนะคะพอข้นนะคะเต็มที่นะคะเราจะกวนเนี่ยประมาณสักประมาณ5นาทีนะคะเป็นอันว่าเสร็จค่ะ Then pour in the custard onto the glutinous rice. หลังจาก5นาทีผ่านไปนะคะเราจะทำการเทสังขยาลงไปบนข้าวเหนียวนะคะก็เทให้ประมาณข้าวเหนียวกับสังขยานะคะมีความหนาที่เท่ากันนะคะของลินนะคะจะเทไปประมาณนิ้วครึ่งนะคะทั้งข้าวเหนียวและสังขยานะคะอย่างละนิ้วครึ่งค่ะ Gently tap your mold on the counter to remove any air bubbles. หลังจากที่ใส่สังขยาเรียบร้อยนะคะทำการคอพิมพ์สักสอครั้งนะคะเพราะบางทีเนี่ยเวลาเราใส่สังขยาลงไปนะคะแล้วสังขยาเนี่ยอาจจะลงไม่ถึงตัวข้าวเหนียวนะคะเพราะว่ามีอากาศอยู่นะคะก็ทําการคอสักสองสามทีนะคะจะทําให้เนื้อขนมของเรานะคะเนียนเรียบแล้วไม่มีฟองอากาศค่ะ Heat your steamer at high heat, then turn down the heat to low, and then you could add in your stirring mukha. You want to make sure that the lid is slightly ajar so that the top layer will not be cracked and ugly looking. The name of this dessert is beautiful face after all. ต่อมานะคะวิธีการนึ่งนะคะก็สํา
อากาศของเขาเนี่ยไม่ร้อนจนเกินไปนะคะเวลาเราเนื่องเนี่ยเพราะว่าถ้าร้อนจนเกินไปเนี่ยนะคะขนมเนี่ยนะคะก็สังขยานนี่จะขึ้นนะคะแล้วก็ร้อนกันไปหน้าก็จะแตกแล้วไม่สวยงามได้ค่ะ You can steam your suri muka for about 25 to 30 minutes, or until the top layer has solidified. เราจะทําการนึ่งนะคะเป็นเวลา25นาทีนะคะขึ้นอยู่กับขนาดไซส์ของพิมพ์ด้วยนะคะของลินเนี่ยค่อนข้างจะเล็กหน่อยก็จะประมาณ25นาทีแต่ถ้าบางคนอาจจะใช้ถาดใหญ่นะคะก็อาจจะปรับเป็น27นาทีนะคะถึง30นาทีค่ะ Then take out your suri muka and let it cool completely so that we could cut it later. หลังจาก25นาทีผ่านไปนะคะขนมของเราก็แข็งตัวและเซตตัวดีนะคะนำยกออกจากรังถึงนะคะเราก็นำไปพักบนตะแกรงจนขนมของเราเย็นสนิทค่ะ Then cut it into small pieces or in squares, and now they're ready to serve. หลังจากที่ขนมเย็นสนิทเรียบร้อยแล้วนะคะก็นำขนมออกจากพิมพ์ค่ะส่วนมากเวลาเขาเสิร์ฟขนมชนิดนี้นะคะเขาจะตัดเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะขนาดพอคํานะคะเพื่อง่ายต่อการเสิร์ฟและการรับประทานค่ะหรือว่าบางคนนะคะอาจจะไม่อยากตัดก็ไม่เป็นไรนะคะลินคิดว่าเป็นไอเดียที่ดีซะอีกนะคะที่จะให้คนเป็นของขวัญวันเกิดนะคะแทนเค้กนะคะเพราะทั้งอร่อยหน้าตาก็สวยด้วยนะคะแล้วก็ไม่ยากต่อการทําด้วยค่ะเหมาะสําหรับบางคนนะคะที่จะให้ของขวัญวันเกิดคนนะคะแทนเค้กที่ไม่มีเตาอบนะคะแล้วก็ไม่อยากไปหาอุปกรณ์นะเพราะขนมเนี่ยก็อาจจะเป็นอะไรที่เพื่อนๆอาจจะมีอุปกรณ์ครบอยู่แล้วด้วยซ้ำนะคะก็แค่ข้าวเหนียวนะคะใบเตยกะทินะคะเป็นอะไรที่หลายๆคนก็มีคู่บ้านอยู่แล้วนะคะเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวเลยค่ะ Selamat tinggal Malaysia Be sure to share photo of what you made with us on Facebook Instagram or Twitter with the hashtag Rin's Cookbook Thanks for watching Selamat tinggal Malaysia หวังว่าผู้โดยสารทุกท่านจะได้รับความสุขจากสายการบิน Rin's ASEAN Airways ทางเราอยากให้ท่านช่วยกันกด like กด subscribe และเจอกันได้ใน Facebook Instagram Twitter และ Google Plus และอย่าลืมส่งรูปอาหารสวยๆที่ท่านทำและใส่ hashtag ที่ Rin's Cookbook ด้วยค่ะและเจอกันใหม่ทิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ So I hope you guys like this video. Please like, subscribe, follow me on my Facebook, Instagram, Twitter, and Google Plus, and stay tuned for new videos every week. And until next time, guys. Bye.